வணக்கம் என்ஜினியரிங் கிராயிங் மற்றும் கணினி கிராபிக்ஸ் குறித்த எங்கள் ஆன்லைன் என்பைடிஇஎல் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் முந்தைய வகுப்புகளில் மேனுவல் கிராயிங் பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் அதன் பிறகு மேற்பரப்பு மாடலிங் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் பின்னர் சாலிட் ஒர்க்ஸ் மென்பொருளை பற்றி அறிய முயற்சித்தோம் சாலிட் ஒர்க்ஸ் மென்பொருளில் குறிப்பாக கடந்த வகுப்பில் அவற்றை எவ்வாறு வரைய வேண்டும் என்று இரண்டு டி ஸ்கெட்களை கற்றுக்கொள்ள முயற்சித்தோம் இன்றைய வகுப்பில் இரண்டு டி ஸ்கெட்களை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வோம் பின்னர் மூன்று டி ஸ்கெட்களை கட்டியெழுப்பவும் அதன் பிறகு பிரிவுகளை எவ்வாறு பார்ப்பது என்பது பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்வோம் நமது அமர்வை தொடங்குவோம் இந்த சாலிட் ஒர்க் சைக்கானை இருமுறை கிளிக் செய்த பிறகு இந்த வகையான ஒன்று நம்மிடம் இருக்கும் முதலில் நாம் கற்றுக்கொள்வது ஒரு புதிய டிராயிங்கை திறப்பது அதில் பகுதியை பற்றி கற்றுக்கொள்வோம் பின்னர் சரி என்பதை கிளிக் செய்யவும் பிறகு இந்த பக்கம் திறக்கப்படுகிறது இப்போது நாம் ட்ரா செய்ய விரும்பும் எந்த ஸ்கெட்சையும் நாம் அதை ஃபிரண்ட் பிளேனில் தொடங்குகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட விருப்பம் இல்லை ஏன் ஃபிரண்ட் பிளேனை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனால் இது இன்றைய வகுப்பிற்கு நாம் பின்பற்றும் வழக்கம் இப்போது ஆர் மற்றும் பிற விஷயங்கள் பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் இப்போது பாலிகன் உருவாக்க விரும்பினால் எடுத்துக்காட்டாக இங்கே பாலிகன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு பக்கங்களை கொண்டுள்ளது இப்போது ஆறுக்கு பதிலாக நான் நான்கு ஐ வைத்திருக்க விரும்பினால் இது நான்கு பக்க பாலிகனை உருவாக்குகிறது இங்கே சதுரம் எனவே இது ஒரு சர்க்கிளை உருவாக்குவது அதை சுற்றி சுற்றளவில் பாலிகன் கட்டப்படும் உதாரணமாக அங்கு எட்டு எண்ணெய் வைத்து நான் ஆக்டகன் உருவாக்கப் போகிறேன் என்றால் அந்த அளவு ஆக்டகனை உருவாக்கவும் இப்போது இங்கே நம்மிடம் சில கோணங்கள் உள்ளன நான் எப்போதும் தொன்னூறு டிகிரி உருவாக்க முடியும் இதையும் தொன்னூறு டிகிரி உருவாக்க முடியும் எனவே இது சுழற்றப்படும் அனைத்தும் சீரமைக்கப்படும் வகையில் இது இருக்கும் இது எந்த பலகோணத்தையும் நாம் உருவாக்குவதற்கான வழி இப்போது நான் பல பலகோணங்களை உருவாக்க விரும்பினால் நான் செய்ய வேண்டியது புள்ளியை தேர்ந்தெடுத்து எனது சுட்டியை வேறு இதத்திற்கு நகர்த்துவது தப்பிச்சல் பொத்தானை அழுத்தவும் பின்னர் அந்த மற்றொரு பலகோணத்தை முடித்துவிட்டோம் இப்போது நாம் ஒரு ஸ்பிளைனை உருவாக்குவதற்கு செல்லலாம் எனவே முதலில் ஸ்பிளைன் அந்த பொத்தானை தேர்ந்தெடுக்கவும் அடுத்த புள்ளி அடுத்த புள்ளியிலிருந்து அடுத்த புள்ளி வரை அங்கிருந்து அங்கு வரை மற்றும் அப்படியே தொடர்க மென்மையான வளைவுகளை இணைப்பதில் ஒருவர் ஆர்வம் காட்டினால் ஸ்பெலைன் இடைக்கணிப்பு அல்லது ஸ்பெலைன் வளைவுகள் எப்போதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது வெவ்வேறு வகையான ஸ்பெலைன்களை கொண்டுள்ளது மேலும் பாணி ஸ்பெலைன் சமன்பாடு இயக்க வளைவு அங்கு சமன்பாடுகளையும் நீங்கள் குறிப்பிடலாம் பின்னர் நாம் ஸ்கெட்ச் ஃபில்லெட் ஸ்கெட் சாம்பர் பற்றி அறியலாம் இவை நாம் ஒரு மென்மையான மேற்பரப்புகளை உருவாக்க விரும்பும் போது எடுத்துக்காட்டாக ஸ்கெட்ச் ஃபில்லட்டை பயன்படுத்துவோம் இந்த பக்கத்திற்கு அங்கே உள்ள இந்த பக்கம் ஒரு கூர்மையான மூளை ஆகும் நான் இங்கே உள்ள முதல் ஒன்றை எடுக்க விரும்புகிறேன் இங்கே உள்ள இந்த இரண்டாவது இப்போது நீங்கள் ஒரு மஞ்சள் நிறம் போல ஒன்றை காணலாம் அங்கு ரேடியஸ் பத்து மில்லிமீட்டர் வகையான ஃபில்லட்டை காட்டுகிறது அதற்கு பதிலாக நான் இருபது மில்லிமீட்டர் என்று குறிப்பிடப் போகிறேன் என்றால் அது இருபது மில்லிமீட்டர் ரேடியஸ் காட்டுகிறது அதற்கு பதிலாக நான் ஐந்து ஒரு மென்மையான மேற்பரப்பை காட்டினால் அது கட்டமைக்கும் அது முடிந்ததும் நீங்கள் சரி பொத்தானை கிளிக் செய்ய வேண்டும் பின்னர் அந்த பகுதியை நாம் பெரிதாக்கினால் இது இன்னும் ஒரு கூர்மையான மூளையாக இருக்காது இது டைமென்ஷனையும் ஐந்து ரேடியஸ் உடன் காட்டுகிறது நம்மிடம் அந்த ஃபில்லெட் உள்ளது இதேபோல் சாம்பர் பொத்தானை பயன்படுத்துவோம் இங்கே நம்மிடம் ஒரு சாம்பர் உள்ளது எனவே இதை தேர்ந்தெடுப்போம் இந்த ஒன்றும் இப்போது நீங்கள் இதை பார்த்தால் ஒரு கட் மூலம் அகற்றப்பட்ட கூர்மையான விளிம்புகள் அந்த கட் இருக்கும் இடத்திலிருந்து இந்த புள்ளிகளுக்கு இடையிலான தூரம் பத்து மில்லிமீட்டர் மற்றும் பத்து மில்லிமீட்டர் என்பதை தெளிவாக காட்டுகிறது இது சாம்பரிங் மற்றும் ஃபில்லட்டை நாம் பயன்படுத்தும் விதம் கடந்த வகுப்பில் நாம் பவர் பிரிம் பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் நான் உண்மையில் பவர் பிரிம் ஐ பயன்படுத்த விரும்பினால் 
நான் அதை செய்தால் அந்த இரண்டு தரவு புள்ளிகளுக்கும் இடையில் உள்ள பொருளை இது நீக்குகிறது எடுத்துக்காட்டாக இங்கே முதல் தரவு புள்ளி இரண்டாவது தரவு புள்ளி வளைவு ஆகும் எனவே நான் பவர் ட்ரீமை பயன்படுத்தினால் அது பொருளை நீக்குகிறது ஆனால் இங்கே ஸ்பைலைன் ஒரு தொடர்ச்சியான வளைவு ஆகும் இது நாம் எங்கிருந்து எங்கு கட்டப்போகிறோம் என்பது போன்ற புள்ளிகளைக் காட்டினாலும் நீங்கள் இந்த பவர் திரிமை பயன்படுத்தும் போது அது முழு பொருளையும் நீக்குகிறது புள்ளிகளுக்கு இடையில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எந்த முழு பொருளும் அகற்றப்படும் இதேபோல் ஒரு எலிப்ஸை உருவாக்க ஒருவர் ஆர்வமாக இருந்தால் முதலில் ஒரு தரவு புள்ளி ஒருவர் எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது தரவு புள்ளி நீங்கள் அதை சுற்றி நகர்த்தினால் நீங்கள் எலிப்ஸை பார்ப்பீர்கள் பின்னர் நீங்கள் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் இந்த வகையான விஷயத்தை சரி செய்ய வேண்டும் பின்னர் நாம் எப்போதும் நாம் எப்போதும் ஒரு கோட்டினை பயன்படுத்தலாம் எனவே அந்த கோட்டு டைமென்ஷன் அடிப்படையில் நாம் எப்போதும் இந்த எலிப்ஸை சுருக்கலாம் அல்லது பெரிதாக்கலாம் இப்போது ஆஃப்செட் ஜியோமெட்ரிஸ் என்ற ஒன்று உள்ளது முந்தைய வகுப்புகளில் மேற்பரப்புகள் நாம் கட்டும்போது நமக்கு ஆஃப்செட் வகையான மேற்பரப்புகள் தேவைப்படலாம் அந்த நோக்கத்திற்காக நாம் இந்த ஆஃப்செட் என்டிட்டிஸ்களை பயன்படுத்துகிறோம் அதை பயன்படுத்த இந்த வடிவத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் போன்ற ஒன்றை நாம் உருவாக்குவோம் இது ஆக்டகன் ஆகும் இப்போது இதற்காக நாம் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்க விரும்புகிறோம் எனவே நான் செய்ய வேண்டியது முதலில் அந்த பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும் பின்னர் பத்து மில்லிமீட்டர் அல்லது ஒருவேளை இருபது மில்லிமீட்டர் உடன் ஆப்ஜெக்ட் ஐ பயன்படுத்துங்கள் நாம் ஆப்ஜெக்ட் ஐ உருவாக்கப் போகிறோம் நாம் அதை கிளிக் செய்தால் சரி என்று கிளிக் செய்யலாம் எனவே அதற்கு வெளியே அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐ உருவாக்கப் போகிறோம் நாம் அதை உள்ளே மாற்ற விரும்புகிறோம் நாம் செய்ய வேண்டியது ஆஃப்செட் பயன்படுத்தல் இப்போது அதை தலைகீழாக்க மாற்றவும் எனவே நாம் அதை உள்ளேயும் உருவாக்க முடியும் எனவே எப்போதும் வெவ்வேறு விருப்பங்கள் இருக்கும் இந்த விருப்பங்களை கவனமாக தேர்ந்தெடுப்பதன் அடிப்படையில் உண்மையில் நாம் உள்வெளிப்புற வகையான ஆப்ஜெக்ட்களை உருவாக்கும் நிலையில் இருப்போம் மேலும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த விஷயம் உள்ளது நாம் இதை லீனியர் ஸ்கெட்ச் பெட்டர் என்று அழைக்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக நான் ஒரு வரிசை அல்லது நெடுவரிசையில் பல ஆப்ஜெக்ட்களை பெருக்க அல்லது உருவாக்க விரும்புகிறேன் சர்க்கிள் அதன் பிறகு சர்க்கிள் பிறகும் சர்க்கிள் போன்ற ஒன்றை நான் உருவாக்க விரும்புகிறேன் அதற்காக இந்த நேரியல் ஸ்கெட்ச் வடிவத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அதை பயன்படுத்துவோம் சர்க்கிள் போன்ற ஏதோ மற்றும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நாம் இதை மீண்டும் செய்ய விரும்புகிறோம் அந்த நோக்கத்திற்காக நாம் பயன்படுத்துவது இந்த நேரியல் ஸ்கெட்ச் பெட்டர்னை கிளிக் செய்க பின்னர் அது எவ்வளவு தூரம் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறது எனவே இருபது மில்லிமீட்டர் என்று நாம் சொல்லலாம் பின்னர் ஒரு விஷயம் ஒருவேளை அறுபது மில்லிமீட்டர் நாம் குறிப்பிட விரும்புகிறோம் அத்தகைய வகையான பொருட்களை எக்ஸ் திசையில் நான்கு எண்ணிக்கையில் வைத்திருக்க விரும்புகிறோம் பின்னர் நீங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐ பார்க்கலாம் அதே வழியில் நாம் இரண்டு வரிசைகளை கொண்டிருக்க விரும்புகிறோம் முதல் வரிசை மற்றும் இரண்டாவது வரிசை ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க விரும்புகிறோம் அந்த நோக்கத்திற்காக ஒய் ஆக்சிஸில் நாம் இரண்டு வரிசைகளை பயன்படுத்தலாம் நாற்பது மில்லிமீட்டர் தூர இடைவெளியுடன் ஒருவேளை மைனஸ் நாற்பது மில்லிமீட்டரில் நாம் அதை உருவாக்கும் போது நம்மிடம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிப்பீட்டட் வகையான பெட்டர்ன் உள்ளது எனவே இங்கே இது எதிர்மறை எண்ணை எடுக்கவில்லை எனவே அது எப்போதும் இந்த சாலிட் ஒர்க்ஸ் அனுமதிக்கும் அதிகபட்ச அளவு எதுவாக இருந்தாலும் பூஜ்ஜியம் முதல் அது வரை இருக்கும் இப்போது ஒரு செவ்வக கிரிட் அல்லது புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையை உண்மையில் ஒருவர் உருவாக்க முடியும் இப்போது சர்க்குலர் வகையான பெட்டர்னை பார்ப்போம் இந்த எல்லா புள்ளிகளையும் நான் அழிக்க விரும்புகிறேன் எனவே முதலில் நான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன் நீங்கள் இடது பொத்தானை பயன்படுத்தவும் கிளிக் செய்க எல்லாவற்றையும் தேர்ந்தெடுத்து பின்னர் பொத்தானை விட்டுவிடுங்கள் பின்னர் இது முன்னிலைப்படுத்தப்படும் பின்னர் நீங்கள் ஆம் அனைத்தையும் நீக்கலாம் என்பதை அழுத்தவும் இப்போது ஆக்டகன் போன்ற இன்னும் ஒரு வடிவத்தை நான் உருவாக்க விரும்புகிறேன் இங்கே ஒரு சிறிய ஒன்றை நான் உருவாக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஒன்று நான் அதை ஒரு சர்க்குலர் பெட்டர்னில் மீண்டும் செய்ய விரும்புகிறேன் 
இப்போது சில சுற்றளவை சுற்றி சர்க்குலர் பேட்டர்னை நான் கிளிக் செய்யும்போது இந்த ஆக்டகன்கள் அனைத்தும் வைக்கப்படும் இதை போல நான் நான்கு அல்லது எட்டு ஆக்டகன்னை வைத்திருக்க விரும்புகிறேன் எனவே நான் குறிப்பிடப் போகும் என்னை பொறுத்து அது உண்மையில் அந்த மேற்பரப்பை தொட வேண்டுமா அல்லது அந்த மேற்பரப்பில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டுமா என்பதையும் நான் முன்னூற்று அறுபது டிகிரி வைத்திருக்க விரும்புகிறேனா அல்லது இருநூற்று எழுபது டிகிரி மட்டுமே வைத்திருக்க விரும்புகிறேனா என்பதையும் நான் எப்போதும் குறிப்பிட முடியும் கடிகார திசையில் இருநூற்று எழுபது டிகிரியை நான் கிளிக் செய்யும்போது அது இருநூற்று எழுபது டிகிரி வரை மட்டுமே காட்டியது மற்றும் சரி ஐ கிளிக் செய்க இது சர்க்குலர் வழியில் நாம் பேட்டர்களை மீண்டும் செய்கிற வழி மூவ் என்டிட்டிஸ்கள் மற்றும் பல விஷயங்கள் போன்ற பல விஷயங்களும் உள்ளன அதை பார்ப்போம் உதாரணமாக இங்கே ஒரு சர்க்கிள் உள்ளது எனக்கு இங்கே மற்றொரு எலிப்ஸ் உள்ளது நான் இதை நகர்த்த விரும்புகிறேன் நான் இதை நகர்த்த விரும்புகிறேன் இழுத்து இங்கே வைக்க விரும்புகிறேன் உங்கள் ஜியூஐ அனுமதிகளை உண்மையில் எங்கே கண்டுபிடிப்பது என்று எனக்கு துல்லியமாக தெரிந்தால் நீங்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் முதலில் அந்த பொருளை தேர்ந்தெடுக்கவும் மீண்டும் மூவ் என்டிட்டிஸ் செல்க பொருளை கிளிக் செய்யவும் உங்கள் தேவையான இதத்திற்கு நகர்த்தி இழுத்து விட்டு விடுங்கள் இது ஒரு தனிப்பட்ட என்டிட்டிஸ்களுக்கு செய்கிறது இரண்டு மூன்று தனிப்பட்ட என்டிட்டிஸ்கள் ஒன்றாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாவிட்டால் அந்த ஹைலைட் செய்யப்பட்ட ஒரு பகுதி மட்டும் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றப்படும் இதேபோல் உங்கள் டிராயிங் ஷீட்டில் சில உரையை எழுத விரும்புகிறீர்கள் இதேபோல் நாம் எப்போதும் எழுதலாம் எனவே கணினி போன்ற ஒரு அளவை இது காட்டியது டைமென்ஷன்களின் அடிப்படையில் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் எடுக்கப் போகிறோம் என்றால் பின்னர் இந்த கணினியை நாம் பார்ப்போம் எனவே நீங்கள் தட்டச்சு செய்யும்போது நீங்கள் அதை எழுதக்கூடிய எண்களைக் காட்டுகிறது இன்னும் பல விருப்பங்கள் உள்ளன உள்விருப்பங்களும் உள்ளன அங்கு நீங்கள் வெவ்வேறு வகையான பாணிகளுக்கு உரையை மாற்றலாம் இப்போது நாம் மூன்று டி பொருள்களை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பது பற்றி கற்றுக்கொள்வோம் எக்ஸ்ட்யூட் வகையான கட்டளைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது கட்டப்பட்ட பொருட்களை எவ்வாறு நிரப்புவது பொருட்களின் பகுதியை எவ்வாறு அகற்றுவது மற்றும் ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபிரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு வியூ போன்ற வெவ்வேறு வியூகளை எவ்வாறு காட்சிப்படுத்துவது அதன் கட்பகுதிகள் ஆரம்ப நிலையில் இருந்தால் இன்னும் ஒரு விஷயம் ஒருவர் டாப் வியூ சைடு வியூ ஃபிரண்ட் வியூ ஆகியவற்றை கட்டமைக்க ஆர்வமாக இருந்தால் அவர்கள் தயார் செய்யக்கூடிய எளிதான வழி உடனடியாக அவர்கள் ஃபிரண்ட் வியூக்கு செல்லலாம் எடுத்துக்காட்டாக இரண்டு டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்டுக்கு இதை போன்ற ஒன்றை நான் உருவாக்க விரும்புகிறேன் நான் உண்மையில் ஃபிரண்ட் வியூ டாப் வியூ சைடு வியூ போன்ற ஒன்றை உருவாக்க விரும்புகிறேன் என்றால் நான் எப்போதும் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் டாப் வியூ சைடு வியூ என்னால் அதை அந்த டைமென்ஷன் உடன் செங்குத்தாக சீரமைக்க எப்போதும் நகர்த்த முடியும் நான் உண்மையில் அங்கிருந்து செல்ல முடியும் நான் கட்டமைக்க முடியும் இங்கிருந்து கூட நம்மிடம் அங்கிருந்து வர வேண்டிய மற்றும் செல்ல வேண்டிய ஒரு கோடு உள்ளது எனவே இடது பக்க காட்சியில் இருந்து முதல் குவாட்ரன் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்களை போன்ற ஒன்றை நான் உண்மையில் உருவாக்க விரும்பினால் அது எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் உண்மையில் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறேன் எனவே நான் உண்மையில் டாப் பிளேன் ரைட் பிளேன் மற்றும் ஃபிரண்ட் பிளேன் செல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு பிளேன் போதுமானது இரண்டு டி ஸ்கெட்ச்களை நிர்மாணிப்பதன் அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு முயற்சி செய்ய விரும்பினால் 
இந்த விஷயங்களை நிர்மாணிப்பதற்கான தானியங்கி செயல்முறையும் உள்ளது ஒருவர் மூன்று டி ஆப்ஜெக்ட் ஐ உண்மையில் நேராக கட்ட முடியும் முதலில் மூன்று டி ஆப்ஜெக்ட் ஐ எவ்வாறு உருவாக்குவது என்று கற்றுக்கொள்வோம் சரி இப்போது ஒரு ஃபிரண்ட் பிளேன் உடன் ஆரம்பிக்கலாம் ஃபிரண்ட் பிளேனிற்கு இயல்பானது ஒரு நேர் ஸ்லாட்டை தேர்ந்தெடுக்கலாம் இங்கிருந்து அங்கு அதற்கு இதுதான் இரண்டு டி விஷயம் நான் செய்ய விரும்புவது பொருளை மற்ற திசையில் அடுக்கு மூலம் அடுக்கு போன்ற அதே வகையான பொருளை சேர்க்கவும் அதாவது கணினிக்கு செங்குத்தாக கணினி மானிட்டருக்கு இயல்பாக நான் பல அடுக்குகளை நிரப்ப விரும்புகிறேன் அதனால் ஒரு தடிமனான இணைப்பை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் அந்த நோக்கத்திற்காக முதலில் நான் செய்ய வேண்டிய முதல் ஒன்று எப்போதும் முதல் பகுதி இரண்டு டி ஒன்றாகும் நாம் மூன்று டி ஒன்றை உருவாக்க இரண்டு டி ஒன்றை பல அடுக்குகளால் மீண்டும் செய்ய விரும்புகிறோம் முதலில் அந்த முழு பொருளையும் தேர்ந்தெடுக்கவும் தேர்ந்தெடுக்கவும் என்றால் உங்கள் விரலை அந்த இடது பொத்தானின் மீது அழுத்தி வைத்திருங்கள் பின்னர் முழு விஷயத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து விட்டு விடுங்கள் இப்போது ஸ்கெட்ச்க்கு அடுத்ததாக அம்சங்கள் பொத்தான் போன்ற ஒன்று உள்ளது இந்த ஒன்றுதான் இது நாம் இருக்கும் ஸ்கெட்ச் பயன்முறையாகும் அங்கிருந்து அம்சங்களுக்கு சென்று அம்சங்களை கிளிக் செய்யவும் பின்னர் அது எக்ஸ்ப்ரூட்டட் பாஸ் பேஸ் ரிவால்வ் பேஸ் போன்ற பல விஷயங்களை காட்டுகிறது எக்ஸ்ப்ரூட்டட் என்பது ஒரு உற்பத்தி இயந்திர தொழில்நுட்ப எக்ஸ்ப்ரூட் என்றால் நீங்கள் அந்த திசையில் பொருளை நிரப்பப் போகிறீர்கள் எனவே அந்த எக்ஸ்பிரி பாஸ் ஆகி தேர்ந்தெடுக்கவும் பின்னர் இது உங்களுக்கு முப்பரிமாண பொருளை காட்டுகிறது அது காட்டும் ஒரு இணைப்பு போன்ற அதே இரு பரிமாண கட்டமைப்பு இப்போது இங்கே உங்களுக்கு திசை உணர்வு திசை வழி போன்ற ஒன்று உள்ளது அந்த திசையிலிருந்து சாதாரணமாக செல்ல விரும்புகிறீர்களா அல்லது அந்த பிளேனிலிருந்து வெளியேற விரும்புகிறீர்களா மற்றும் குறிப்பு பிளேனிலிருந்து உண்மையில் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் செல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்பது போன்ற ஒன்று உள்ளது குறிப்பு பிளேன்களை பற்றி நாம் மேலும் அறியும் போது அதை கட்டமைக்க நாம் கற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் அந்த இரண்டு டி ஸ்கெட்சியிலிருந்து பிளேன் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் தேர்ந்தெடுத்தது ஃபிரண்ட் பிளேன் பத்து மில்லிமீட்டர் ஆழம் அல்லது ஒருவேளை ஐட் இந்த பொருளை உண்மையில் பத்து நிரப்ப விரும்புகிறோம் பின்னர் இந்த சரி பொத்தானை கிளிக் செய்யவும் பின்னர் அது மூன்று டி ஆப்ஜெக்டை கட்டமைக்கிறது இப்போது இந்த மூன்று டி பொருளை வெவ்வேறு வழிகளில் காட்சிப்படுத்த விரும்புகிறீர்கள் அந்த நோக்கத்திற்காக உங்கள் ஸ்க்ரோல் பட்டனை கிளிக் செய்து கிளிக் மௌசை வெவ்வேறு திசைகளில் நகர்த்தவும் எனவே நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் அந்த ஸ்க்ரோல் பட்டனை கிளிக் செய்து அழுத்தி பிடிக்கவும் உங்கள் சுட்டியை இங்கும் அங்கும் நகர்த்தவும் அந்த முப்பரிமாண முறையீடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது இந்த முழு மூன்று டீ பொருளையும் ஒரு ஆர்த்தோகிராஃபிக் வியூவாக காட்சிப்படுத்த விரும்புகிறேன் அதாவது இந்த திசையில் காட்சிப்படுத்த விரும்புகிறேன் இந்த ஜெட் திசையில் அந்த நோக்கத்திற்காக மேலே ஒரு பொத்தான் உள்ளது ஆன் நீங்கள் பார்த்தால் வியூ ஓரியன்டேஷன் போன்ற ஒன்று உள்ளது உங்கள் ஜூம் பட்டன்களுக்கு அடுத்து பெரிதாக்கும் லென்ஸ் கட் மற்றும் வியூ ஓரியன்டேஷன் போன்ற பிற விஷயங்கள் உள்ளன அதை கிளிக் செய்க வெவ்வேறு வியூக்கள் உள்ளன எதையும் கிளிக் செய்ய வேண்டாம் ஆனால் உங்கள் சுட்டியை அதற்கு நகர்த்தவும் இது அந்த நீள மேற்பரப்பின் திசையில் ஒரு வகையான காட்சியை உங்களுக்கு கூறுகிறது அங்கே ஒரு தொகுதி உள்ளது கியூபாய்டு உள்ளது முன்னிலைப்படுத்தப்படும் நீல நிறப்பகுதி அதை கிளிக் செய்தால் நீங்கள் அதை பார்க்கப் போகிறீர்கள் அதே கியூபாய்டுக்கு அதே விஷயம் நீல மேற்பரப்பு இடது பக்கத்தில் உள்ளது எனவே அதை கிளிக் செய்தால் நீங்கள் அந்த வியூ ஐ பார்க்கப் போகிறீர்கள் இதேபோல் வலது பக்க வியூ நீங்கள் பார்க்கப் போகிறீர்கள் கீழ் வியூ இலிருந்து நீங்கள் பார்க்கப் போகிறீர்கள் மேல் வியூ நீங்கள் பார்க்கப் போகிறீர்கள் எனவே முதலில் இந்த நடு ஒன்றை கிளிக் செய்க ஃபிரண்ட் வியூ எனவே உங்கள் மூன்று டி ஆப்ஜெக்ட் அந்த திசையில் சாய்ந்துவிடும் இதனால் நீங்கள் இந்த வியூ ஐ மட்டுமே பார்ப்பீர்கள் இப்போது எனக்கு அது வேண்டாம் ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட வியூ ஒன்றை நான் பார்க்க விரும்புகிறேன் இப்போது ஓரியன்டேஷன் ஐ பார்க்கவும் 
முழு பொருளும் வலதுபுறமாக சுழலும் அதுவே காட்டப்படும் முகமாகும் இதேபோல் இடது பக்க முகத்தை கிளிக் செய்க இப்போது அந்த திசையில் அந்த முழு பொருளும் புரட்டப்படுகிறது இதனால் நீங்கள் அந்த இடது புறத்தை பார்ப்பீர்கள் இப்போது உங்கள் ஸ்க்ரோல் பொத்தானை பயன்படுத்தி நீங்கள் பொருளை இன்னும் சுழற்றலாம் நீங்கள் அதை உருட்டினால் இது ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் வகையான விஷயங்களை பெரிதாக்கிக் காட்டுகிறது இப்போது ஐசோமெட்ரிக் வியூ போன்ற ஒன்றை நீங்கள் வைத்திருக்க விரும்புகிறீர்கள் அதே விஷயத்திற்கு அதை கிளிக் செய்யவும் நீங்கள் ஒரு நீல பொத்தானை போல ஒன்று இருப்பதை காண்கிறீர்கள் வியூக்கள் ஆர்தோகிராஃபிக் வியூக்கள் அல்ல ஆனால் கண்ட்ரோல் மற்றும் எழு உடன் பயோமெட்ரிக் போன்ற ஒன்று உள்ளது எனவே நீங்கள் அதை கிளிக் செய்யப் போகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பார்க்கத் தொடங்கும் வகையில் அல்லது முதன்மை அச்சில் நூற்று இருபது டிகிரி உடைய ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஐ நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அதாவது நான் இங்கே அச்சு போன்ற ஒன்றை வரையப் போகிறேன் என்றால் ஒன்று அச்சு அது என்ன செய்கிறது என்றால் மற்றவைகளுக்கு அது நூற்று இருபது டிகிரி ஆகும் இப்போது அதே ஆர்தோகிராஃபிக் ஐசோமெட்ரிக் இந்த கீழே உள்ள ஒன்றை கிளிக் செய்க டயமெட்ரிக் வியூக்கள் போன்ற ஒரு பொத்தான் உள்ளது முந்தைய வகுப்புகளில் மேனுவல் திராயிங்கில் ஐசோமெட்ரிக் டிமெட்ரிக் ட்ரிமெட்ரிக் பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் எனவே டயமெட்ரிக் ஐ கிளிக் செய்யலாம் முந்தைய வகுப்புகளில் நாம் பார்த்த லேத் இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற விஷயங்களை உடைய பொதுவான யுஎஸ் அமைப்பு அந்த வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது திரைமெட்ரிக் வியூ ஐ கிளிக் செய்க இப்போது இது சற்று சாய்ந்துள்ளது இப்போது திரைமெட்ரிக் வியூக்காக நான் ஃபிரண்ட் வியூ ஐ பார்க்க விரும்புகிறேன் அந்த திசையில் எந்த மாறுபாடும் இருக்காது ஏனென்றால் இவை ஐசோமெட்ரிக் டிமெட்ரிக் ஆகியவற்றை பார்க்க நாம் முயற்சிக்கும் ஆர்தோகிராஃபிக் வியூஸ்கள் நாம் பார்க்கும் வியூ மாறக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் ஆர்தோகிராஃபிக் வியூகளை பார்க்கும்போது இந்த தகவல் அரிதாகவே மாறுகிறது இப்போது அந்த மேற்பரப்புக்கு இயல்பான ஒன்றை நான் காண விரும்புகிறேன் பின்னர் இது அந்த வழியில் சுழலும் எனவே இயல்பானதில் ஒன்று இந்த முன்முகம் எனவே வேறு மூன்று டி ஆப்ஜெக்ட் உடன் முயற்சிப்போம் அல்லது ஒருவேளை நான் இந்த மையங்கள் மூலம் துளைகளை உருவாக்க விரும்புகிறேன் ஒரு முனையில் நான் ஒரு சர்க்குலர் துளை செய்ய விரும்புகிறேன் மறுமுனையில் நான் ஒரு பலகோண துளை போன்ற ஒன்றை உருவாக்க விரும்புகிறேன் எனவே முதலில் அதை ஐசோமெட்ரிக் வியூவாக ஏற்பாடு செய்வோம் எனவே பலகோணம் போன்ற சர்க்கிள் போன்ற ஒன்றை நான் வைத்திருக்க விரும்புகிறேன் அந்த நோக்கத்திற்காக நான் செய்ய வேண்டியது ஃபிரண்ட் பிளேன் ஐ எடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நான் ஒரு துளை செய்ய விரும்புகிறேன் அதாவது முதலில் நான் இரு டைமென்ஷனல் ஸ்கெட்ச் போன்ற ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அதன் மூலம் ஒரு துளையிட வேண்டும் எனவே அந்த நோக்கத்திற்காக நாம் நார்மல் டுபிளேன் இக்கு செல்வோம் இங்கே எங்கோ நான் என்ன செய்யப் போகிறேன் என்றால் ஒரு சர்க்கிள் பயன்படுத்துங்கள் இப்போது சர்க்கிளில் நான் எக்ஸ்ட்ரா கட் ஐ பயன்படுத்துவேன் எனவே நான் எக்ஸ்ட்ரிப் கட் ஐ கிளிக் செய்தேன் இப்போது உங்கள் ஸ்க்ரோல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதை அந்த திசையில் நகர்த்தவும் இந்த சர்க்கிள் திசையில் ப்ரோட்ரூசன் போன்ற ஒன்று நிகழ்கிறது என்று அது கூறுகிறது அதாவது கட் திசை நாம் உண்மையில் பார்க்கப் போவது ஆனால் இந்த சர்க்கிள் அந்த முகத்தில் வரையப்படுவதால் அதிலிருந்து நான் வெளியேறினால் நீக்குவதற்கு ஒன்றுமில்லை எனவே இந்த நிலையில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் கட் திசையை எப்படி மாறுவது திசை போன்ற ஒன்று இருப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள் எனவே நான் அதை கிளிக் செய்தால் இந்த முப்பரிமாண ஆப்ஜெக்டுக்காக நான் பெறப்போகிற கட் திசை இதுவாகும் மீண்டும் ஒருமுறை செய்வோம் அந்த சர்க்கிள் காக்க நான் எடுத்தவுடன் நான் அதன் உள்ளே அம்சங்களுக்குள் சென்றேன் எக்ஸ்ட்ரீட் பார்ஸ் இல்லை ஏனென்றால் நான் பொருளை நிரப்ப விரும்பவில்லை அகற்ற விரும்புகிறேன் பின்னர் எக்ஸ்ட்ரீட் கட்டிக்கு செல்லவும் பொருளிலிருந்து அகற்ற எதுவும் இல்லை என்பதை கட் திசை காட்டுகிறது எனவே நான் முன்னோக்கி சென்றேன் திசையை மாற்றினேன் கட் ஆழமாக இருக்கலாம் நான் அதை இருபது அலகுகள் போன்ற ஒன்றை செய்ய விரும்புகிறேன் பின்னர் சரி ஐ கிளிக் செய்ய விரும்புகிறேன் இப்போது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் அது ஒரு துளையை உருவாக்குகிறது சரி இப்போது நான் ஒரு பொருளை உருவாக்க விரும்புகிறேன் அல்லது சேர்க்க விரும்புகிறேன் இங்கே ஒரு பொருளைச் சேர்க்க விரும்புகிறேன் 
அந்த இணைப்பில் இருந்து ஒரு பலகோண பிரிசம் போன்ற ஒன்று அதாவது நான் ஆர்வமாக உள்ள ஒரு விஷயம் எனவே முதலில் இந்த இடத்தில் ஒரு சாதாரணத்தை உருவாக்கவும் ஸ்கெட்ச்க்கு செல்லவும் ஒருவேளை இது பலகோணம் நான்கு அலகுகள் கொண்ட பலகோணம் நான் நான்கு பக்கங்களை விரும்புகிறேன் அங்கிருந்து சதுரம் பெற விரும்புகிறேன் மையப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று நான் சில ஆர்பிட்டரி சதுரம் பயன்படுத்தப் போகிறேன் இப்போது இந்த சர்க்கிளை நான் விரும்பவில்லை எனவே அந்த சர்க்கிளை அகட்டுகிறேன் இப்போது இது நான் வெளியேற்ற விரும்பும் சதுரம் எனவே முதலில் நான் முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் ஹைலைட் என்றால் இடது பொத்தானை கிளிக் செய்யவும் அந்த பிடியில் சென்று பின் விட்டு விடுக அதனால் எல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறது இப்போது அம்சங்களுக்குச் செல்லவும் நான் பொருளை நிரப்ப விரும்புகிறேன் இதனால் ஒரு பிரிசம் அந்த பொருளிலிருந்து வெளிவர முடியும் எனவே எக்ஸ்பிரி பாஸ் இப்போது எவ்வளவு தூரம் என்பதை நான் அறிய விரும்புகிறேன் எனவே இவ்வளவு பகுதி அல்லது ஒருவேளை நூற்று முப்பது அலகுகள் நீண்டது நான் அங்கு செல்கிறேன் நான் அதை நிரப்ப விரும்பும் திசை அதுதானா பிறகு நான் செல்வேன் ஐ செல்வேன் அது அப்படி இல்லை என்றால் நான் அதை அந்த திசையில் மாற்றுவேன் நான் எந்த திசையில் செல்ல வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் இப்போது தற்போதைய வழக்குக்கு அந்த இணைப்பிலிருந்து விளக்கி பொருளை சேர்க்க விரும்புகிறேன் எனவே நான் முடித்தவுடன் சரி என்பதை கிளிக் செய்யவும் இது அந்த வகையான மூன்று டீ பொருளை உருவாக்குகிறது எனவே அந்த இணைப்பை பார்ப்போம் சரி இப்போது இந்த சதுர வகையான இணைப்பை நான் விரும்பவில்லை ஆனால் திரெப்சைடல் கைன் பிரிசம் போன்ற ஒன்று அதிலிருந்து வெளிவருகிறது ஒரு பிரமிட் போன்றது அந்த நோக்கத்திற்காக இந்த பக்கத்தை நான் பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் எனவே முதலில் அதற்கு இயல்பானது இங்கே நான் மற்றொன்றை உருவாக்க விரும்புகிறேன் நேராக இருக்கலாம் ஒரு சர்க்குலர் வடிவத்தை நான் உருவாக்க விரும்புகிறேன் எனவே சர்க்கிள் இது நான் வைத்திருக்க விரும்பும் சர்க்கிள் மற்றும் நான் பொருளை நிரப்ப விரும்புகிறேன் எனவே முதலில் நான் அதை தேர்ந்தெடுத்தேன் பின்னர் அம்சங்களுக்கு செல்லவும் பொருளை முதலில் சுழற்றி பின்னர் எக்ஸ்பி பாஸ் சிலிண்டர் செய்யலாம் போன்ற ஒன்றை இது காட்டுகிறது ஆனால் நான் டேப்பர் போன்ற ஒன்றை கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஒருவேளை ஒன்று டிகிரி பத்து டிகிரி இருபது டிகிரி எனவே நான் முப்பது டிகிரி டேப்பர் கொடுக்கப் போகிறேன் ஒருவேளை இருபது டிகிரி டேப்பர் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் பின்னர் நான் பத்து மில்லிமீட்டர் லென்த் கொடுக்க விரும்பவில்லை ஆனால் இருபது மில்லிமீட்டர் போன்ற ஒன்று நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் எனவே ஒரு டேப்லட் சிலிண்டர் என்னால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இது இந்த மூன்று டீ பொருளை உருவாக்குவதற்கான வழி இப்போது இந்த ஐசோமெட்ரிக்கான வெவ்வேறு வியூஸ்களை பார்ப்போம் ஐசோமெட்ரிக் உண்மையில் இப்படித்தான் தோன்றும் ஃபிரண்ட் வியூ என்ன அதை நீங்கள் யூகிக்க முடியுமா நான் இந்த முழு பொருளையும் புரட்டினால் நான் ஒரு இணைப்பு போன்ற ஒன்றை பார்ப்பேன் ஒரு சர்க்குலர் துளை இருக்கும் மற்றும் நீங்கள் பார்ப்பது என்ன கான்சென்ட்ரிக் வட்டங்கள் நான் பார்க்க வேண்டும் எனவே அதை பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு முப்பரிமாணத்தை பார்க்கிறீர்கள் ஒரு சர்க்கிள் உள்ளது மற்றும் ஒரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் உள்ளது மேலும் ஒளியூட்டல் காரணமாக சாலிட் ஒர்க்ஸின் முழு சக்தியும் இந்த மட்டத்தில் வருகிறது அந்த பொருளின் மீது கவனமாக ஒளியை வழங்குவதன் மூலம் முப்பரிமாண விஷயம் போன்ற ஒன்று இருப்பதை நீங்கள் இன்னும் உணரத் தொடங்குகிறீர்கள் இது அந்த பொருளை உண்மையில் காட்சிப்படுத்த நமக்கு உதவுகிறது எனவே இதை பார்ப்போம் இப்போது நான் இந்த கட் செக்ஷன் பெற விரும்புகிறேன் இந்த வழியாக செல்லும் கட் செக்ஷன் மற்றும் நான் ஃப்ரண்டல் போர்ஷனை அகற்ற விரும்புகிறேன் எனவே அந்த நோக்கத்திற்காக நான் என்ன செய்வேன் செக்ஷன் வியூ போன்ற ஒன்று இருக்கிறது இணைப்பு உள்ளது பார்க்கவும் இது அந்த ஏட் கைண்ட் ஆஃப் போர்ஷனை காட்டுகிறது அதை கிளிக் செய்க இப்போது நான் வைத்திருக்க விரும்பும் துண்டு இதுவா அல்லது நான் கோணத்தை மாற்ற வேண்டுமா நான் வைத்திருக்க விரும்புகிற இந்த பகுதியை போன்ற ஒன்று எனவே வெவ்வேறு பிளேன்கள் உள்ளன நான் அந்த பகுதியை வைத்திருக்க விரும்புகிறேன் இன்னும் பின்பக்க ஒன்று அகற்றப்படவில்லை பாருங்கள் நீங்கள் ஃபிரண்டல் பகுதியை அகற்றும் போது செக்ஷனல் வியூஸ்கள் செயல்படும் நான் அந்த பகுதியை 
வைத்திருக்க விரும்புகிறேன் அந்த பொருள் வழியாக செல்கிற ஹாரிசாண்டல் ஸ்லைசு போன்ற ஒன்றை எனவே அகற்றப்பட்ட மேல் பகுதி எதுவாக இருந்தாலும் நான் பச்சை அல்லது நீல நிறம் கொடுக்க விரும்பவில்லை எனவே நான் எப்பொழுதும் வேறு வகையான ஹேட் கைண்ட் வண்ணங்களை கொடுக்க முடியும் எடுத்துக்காட்டாக நான் குங்குமப்பூ நிறம் கொடுக்க விரும்புகிறேன் எனவே நான் அதை உண்மையில் உருவாக்க முடியும் வழி இதுதான் கிளிக் செய்யலாம் நான் சரி என்பதை கிளிக் செய்தால் இது இந்த பிரிவில் செட்டிலாகிவிடுகிறது ஒருவேளை நான் உண்மையில் இந்த பகுதியை மேலும் கீழும் நகர விரும்புகிறேன் அந்த நோக்கத்திற்காக நான் பூஜ்ஜியத்திற்கு பதிலாக என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் ஐந்து மில்லிமீட்டர் கொடுப்போம் எனவே இப்போது ஸ்லைஸு மேலே நகர்த்தப்பட்டுள்ளது இப்போது பத்து மில்லிமீட்டர் கொடுப்போம் எனவே இதுதான் இந்த செக்ஷனல் வியூஸ்களை நாம் காணும் விதம்தான் இப்போது மைனஸ் ஐந்து மில்லிமீட்டர் போன்ற ஒன்றை கொடுப்போம் எனவே இது கீழே சென்றது இப்போது சரி என்பதை கிளிக் செய்யவும் செக்ஷனல் வியூ ஐசோமெட்ரிக் வியூ உடன் நாம் பார்க்கிறோம் இப்போது நான் ஃபிரண்ட் வியூ மட்டும் என்பது போன்ற ஒன்றை பார்க்க விரும்புகிறேன் பின்புற வெர்ஷன் தெரியவில்லை எனவே உண்மையில் நாம் பிரிவுகளில் பிராயிங் செய்யும்போது நாம் இந்த மறைக்கப்பட்ட கோடுகள் போன்ற விஷயங்களைக் காட்ட மாற்றோம் இப்போது நான் அதை மேலிருந்து பார்க்க விரும்புகிறேன் இதுதான் நாம் வரைந்த இரண்டு டி ஸ்கெட்ச்கள் போல் இது உண்மையில் தோற்றமளிக்கும் விதம் அதே பிரதிநிதித்துவம் உங்களுக்கும் இருக்கும் கணினி மட்டத்திலும் ஏனெனில் முந்தைய நாட்களில் சுமார் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டிராயிங் உற்பத்தி டிராயிங்கள் அனைத்தையும் மக்கள் தங்கள் இரண்டு டி டிராயிங்கள் மூலம் திறமையை தெரிவிக்கின்றனர் ஆனால் இப்போதெல்லாம் இந்த மூன்று டி மென்பொருட்கள் உண்மையில் பொருளை வடிவமைக்க நமக்கு உதவுகின்றன ஏனெனில் சில வடிவமைப்புகள் எடுத்துக்காட்டாக இந்த டேப்பரிங் நடக்கிறதா இல்லையா அல்லது எவ்வளவு டாலரன்ஸ் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இவை அனைத்தையும் கணினி அளவில் நீங்கள் பல விஷயங்களை உருவாக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பகுதியை உருவாக்குகிறீர்கள் உங்கள் நண்பர் வேறு சில பகுதிகளை உருவாக்குவார் பின்னர் நீங்கள் இணைப்பினை சேர்ப்பீர்கள் பின்னர் நீங்கள் அதை திராயங்களாக அனுப்புவீர்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் கணினி மூலம் மட்டுமே சாத்தியமாகும் நீங்கள் பிராயிங்கை மீண்டும் செய்யலாம் பல பிரதிகளை சேமிக்கலாம் நீங்கள் அதை சில நோட்டிகளுக்குள் செய்யலாம் மற்றும் பல சரி அடுத்த வகுப்பில் இந்த முப்பரிமாண வரைபடங்களை பற்றி மேலும் கற்றுக்கொள்வோம் மிக்க நன்றி